देवी पार्वती तो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता स्वर्ग और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आतुर थे उनके अनुरोध करने पर महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए महादेव से प्रकट हुई उस ऊर्जा में इतना तेज था इतना बल था कि सब उसे देखकर चकित हो गए जब पृथ्वी उसे नहीं सह पाए तो वायुदेव ने प्रयास किया मेरा इस ऊर्जा को सहन कर पाना संभव है अग्निदेव आप तो ताप की देवता हैं आप ही इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं ये लीजिए ये मेरे सामर्थ्य से भी अधिक ऊर्जावान है अब तो मां गंगा ही सहायता कर सकती हैं। पृथ्वी वायु अग्नि जब तीनों तत्व असफल हो गए तब उन्होंने उस ऊर्जा को जल अर्थात देवी गंगा को सौंपना चाहा। सभी तत्व हार गए तभी देवराज इंद्र को अपने फूल का आभास हुआ उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव से उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को और कोई नहीं केवल शक्ति अर्थात देवी पार्वती ही अपने अंदर धारण कर सकती देवराज इंद्र कातर भाव से देवी पार्वती की ओर देखने लगे जो दूर से इस सारे घटनाक्रम को देख रही थी देवराज इंद्र उनसे दृष्टि तक नहीं मिला पा रहे थे तभी देवी पार्वती गंगा की ओर देखा सरकंडा घास पर वो ऊर्जा गिरी थी वो भी देवी पार्वती का ही एक सूक्ष्म रूप था उस ऊर्जा के गिरते ही पांचे कृतिकाएं भी पहुंच गई सचमुच अतुल्य है ये ऊर्जा अतुल्य होगा ये शिव पुत्र
कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया और जब उसका स्वरूप उन सब के सामने प्रकट हुआ तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दी कृतिकाओं का दुग्ध पान करके तुम बड़े हुए हो इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र और पुत्र छह कृतिकाओं के प्रतीक स्वरूप तुम्हें षडनार अर्थात छह हाथों वाला भी कहा जाएगा अनुकूल समय आने पर तुम अपने छह हाथों को प्रकट कर पाओगे पुत्र आप सब मेरी मां हैं। आदेश दीजिए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? ना केवल इस पुत्र का जन्म मेरे बिना हुआ है बल्कि इसने तो इन सभी छह कृतिकाओं को मुझसे पहले ही मां कहकर पुकार लिया है क्या ये कभी भी मुझे मां के रूप में स्वीकार कर पाएगा तुमने हमें मां पुकार कर सृष्टि का सबसे अद्भुत संबोधन देकर धन्य कर दिया पुत्र अब तुम कैलाश जाओ वहां तुम्हारी मां देवी पार्वती और पिता महादेव शिव शंकर तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र तुम वही करोगे जो वो कहेंगे उनके आदेशों का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है आपका पुत्र कैलाश आ रहा है देवी आपसे मिलने आपके पास वो बालक है अबोध भी है जानता तक नहीं कि वो कौन है उसका जन्म किससे और किस उद्देश्य के लिए हुआ है भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हुई हो पर सब कुछ जानने का समझने का समर्थ उसे आपसे मिलेगा मां ही पहली गुरु होती हैं देवी मां ही बालक का मार्गदर्शन करती सीख संस्कार और क्षमता प्रदान करती मां ही भविष्य का आधार रखती और यह अधिकार केवल आपका है से आपसे कोई नहीं छीन सकता मैं भी नहीं हब, हब सत्य कह रहे महादेव मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरे पास आ रहा है मेरे पुत्र के आने की मुझे तैयारियां करनी होगी प्रभु नंदी नंदी 
श्रृंगी मेरा पुत्र आ रहा है मेरे पुत्र के आने की तैयारियां करनी होगी ऐसा वातावरण करना होगा कि वो जिस और दृष्टि करे उसे बस मेरी ही ममता दिखाई दे जाओ उसके स्वागत की तैयारी करो जाओ एक और देवी पार्वती अपने पुत्र के आने की सूचना सुनकर प्रसन्न थी और दूसरी ओर तारकासुर के हृदय में क्रोध की ज्वाला मुखी धधक उठा था सत्य कैसे हो सकता है स्त्री के योगदान से बेटा संतान की उत्पत्ति कैसे संभव है वो क्षमा सुनराज मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ मैं, मैं, मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ बस इतना जानता कि शिव स्वयं हैं माता पिता के बिना ही वो कुछ भी कर सकते हैं और तो और मैंने ये भी सुना है कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है आदि शक्ति का स्वरूप है संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती विरोधी की प्रशंसा कर रहा है दुर्बुद्धि इसके प्राण लेने से क्या होगा सुरराज प्राण तो उसके छीनने होंगे जिसने आपकी मृत्यु बनकर जन्म लेने का दुस्साहस किया है परंतु हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं उसमें शिव का अंश है नहीं असुरराज नहीं यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सुझाव दूंगा इस परिस्थिति में यही उत्तम होगा स्वर्ग लोग देवताओं को लौटा दें हमें समय मिल जाए और भविष्य में हमें एक और वरदान जिस तार का सुर को इंस अग्नि वायु वरुण और देवताओं की पूरी सेना मिलकर भी पराजित नहीं कर पाई उसे ये दस वर्ष का बालक पराजित करेगा <laughs> और पार्वती से मिलने से पहले ही मैं उसे कीट की तरह मसल कर रख दूंगा वो साधारण तितलिया नहीं थी वो पांच मायावी असुर थे जिन्हें वरदान मिला था यदि वो किसी को घेर ले तो वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसके भीतर फंस जाने से कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता वो क्षेत्र संकुचित होते जाता है जिसके कारण उसके भीतर फंसा हुआ व्यक्ति खुट खुट कर अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाता है फिर क्या हुआ मां कैसे होंगे पिता महादेव और मां पार्वती कैसा होगा कैलाश अवश्य ही संसार का सबसे सुंदर स्थान होगा वो अरे इतनी सुंदर तितली अरे इधर आओ मेरे पास तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा मैं अरे आओ ना तो एक ही थी इतनी शीघ्र अपनी सखियों को भी बुला लाए
और मुझे ऐसे क्यों घेर लिया है हम पंजा हैं और तुम तुम को हमारे पहुंच जाऊंगी और उन सभी असुरों को नष्ट कर दूंगी अभी आई पुत्र रुक जाइए देवी मत जाइए प्रभु हमारा पुत्र संकट में क्रूर राक्षसों से घिर गया है वो और आप चाहते हैं कि मैं उसकी रक्षा ना करूं <laughs> आपदा के समय उसे कुछ हो गया तो कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनना है देवी यही उसकी नियति है सभी उसकी आयु को देखकर संशय में सबके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है कि इतना छोटा सा बालक इतने महत्वपूर्ण पद को कैसे निभाएगा कैसे उसके योग्य बनेगा इसे आप आपदा समझ रही हैं। वो अवसर है हमारे पुत्र के लिए स्वयं को सिद्ध करने का अवसर अपनी श्रमता व्यक्तित्व की वीरता और स्वभाव की दृढ़ता का साक्ष्य देने का अवसर हे श्री माता इस बालक को शक्ति दीजिए अब शीघ्र ही इस बालक का अंत करके महाराज तारकासुर की अमरता पूरा सुनिश्चित कर देंगे हम देवताओं का सम्मान और अपना आत्मविश्वास पाने का अवसर और ये सब उसे तभी मिलेगा जब वो उसे स्वयं अरिजित करेगा किसी की सहायता से नहीं स्वयं आत्मबल से पांच इसरों की पकड़ से कोई माना तो क्या यक्ष किन्नर गंधर्व यहां तक कि कोई देवता भी नहीं बच पाया है महादेव ने कितनी सरलता से कह दिया कि हमारे पुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है किंतु ये छोटा सा बालक इन शक्तिशाली मायावी असुरों से कैसे लड़ेगा फॉर मोर अपडेट Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.